মনে করেন একটা লোক একটা চকলেট বানালো চকলেট বানাতে তার এক টাকা খরচ হলো এখন সে ওই চকলেটটা বিদেশে মাটিতে তিন টাকা দরে বেচবে তো তাকে বিমানে করে এই চকলেটটা নিয়ে যেতে হবে এখন বিমান ভাড়া কত আপনি একটা চকলেট নেন আর এক লাখটা চকলেট নেন আপনাকে একটা জায়গা দেওয়া হবে ওর ভাড়াটা হচ্ছে এক লাখ টাকা তো লোকটা এক টাকা দিয়ে একটা চকলেট বানলো এক লাখ টাকা ভাড়া নিয়ে ওই চকলেট বিদেশে মাটিতে নিয়ে তিন টাকা দরে বেচল এবং আমি আপনি যে কেউ হিসাব করি না কেন আমরা সবাই বুঝতে পারবো যে লোকটা ইউজ ক্ষতি করলো নিরানব্বই হাজার নয়শো আটানব্বই টাকা ক্ষতি করলো এখন দেখেন লোকটা একটা চকলেট মা বাড়িয়ে যদি এক লাখটা চকলেট বানাতো এক লাখটা চকলেট বানাতে তার এক লাখ টাকা খরচ হলো ও ওই এক লাখটা চকলেট এক লাখ টাকা বিমান ভাড়া দিয়ে বিদেশে মাইতে নিয়ে গেল এবং তিন টাকা দরে বেচছিল তার টোটাল খরচ হলো হচ্ছে বানাতে এক লাখ টাকা নিয়ে যেতে এক লাখ টাকা দুই লাখ টাকা বেচতে হচ্ছে তিন লাখ টাকায় প্রফিট এক লাখ টাকা এখন দেখেন প্রসেস কিন্তু সব এক কিন্তু প্রথমে তিনি যে একটা চকলেট বানিয়েছিলেন হিউজ ক্ষতি হলো এবং পরের সিচুয়েশনে তিনি এক লাখটা চকলেট বানিলেন বাকি সব প্রসেস কিন্তু সেম কিন্তু জাস্ট বিকজ সেকেন্ড সিচুয়েশনে তিনি অনেকগুলো চকলেট বানালেন তাই তার বিমান যে জায়গাটা পুরোপুরি ইউটিলাইজ করতে পারলেন এবং অনেক টাকা প্রফিট করলেন এবং এই জিনিসটা ইকোনমিক্সে শেখানো হয় ইকোনমিক্স অফ সেল এবং এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আপনি যদি ইকোনমিক্স স্টুডেন্ট না হন আপনি এই জিনিসটা জানা দরকার এন্ড ভাই এই জিনিসটা জেনে আমার কী হবে এক্সাম্পল আসছি আমি এই ভিডিওগুলো বানাই আমার এই একটা সেট আপ করতে মনে করেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা লাইট সেট করতে তারপর ক্যামেরা ট্রাইপর ট্রাইপর তিনটা সেট করতে কারেন্ট টাইন সব দেখতে মাইক্রোফোন সেট করতে আমার প্রায় পনেরো বিশ মিনিট চলে যায় এখন আমি প্রতিদিন বিশ মিনিট বিশ মিনিট বিশ মিনিট করে একবার একবার করে সেট করে একটা একটা করে ভিডিও করে যেতে পারি অথবা আমার যেহেতু ভিডিওগুলো করতে পাঁচ মিনিটে লাগে আমি পাঁচ দিন ভিডিও প্ল্যান করলাম একদিন বিশ মিনিট ধরে সেট করে ওই একদিনে ফটাফট পাঁচটা ভিডিও করে ফেললাম আমাকে তাহলে পাঁচবার এই সেট আপটা করতে হচ্ছে না আমি এক সেট আপেই পাঁচটা ভিডিও বানিয়ে ফেলছি এবং আমার অনেক সময় বেঁচে গেল এবার আপনাদের কাছে এক্সাম্পলে যাই অনেক সময় হয় না যে কিছু কিছু দিনে আমাদের মুডটা ভালো থাকে রুমটা গোছানো আছে এনার্জি আছে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া আছে পেটে দানা পানি ভালো রয়েছে কোনো ডিস্ট্রাকশন নেই পড়াশোনা মুড়ে আছি যখন পড়াশোনা মুড়ে থাকবো ফাটায় পড়াশোনা করে উড়াই দিব একদম পুরো কমপ্লিট করে তাপ উঠবো কিন্তু প্রতিদিন কি জিনিসটা সম্ভব হয় হয়তো আপনার পেটে একটু ইঁদু দৌড়ো দৌড়ি করছে হয়তো খিদে লেগেছে হয়তো বা আপনার রুমটা ঠিকমতো গোছানো নেই হয়তো আপনার পড়তে ইচ্ছা করছে না হয়তো আপনি পর টেবিলে বসে চিন্তা করছেন যে আজকে আড্ডায় আমাকে সেই পচানি দিছে কিন্তু আমি পচানি কোনো রিপ্লাই দিতে পারি না এবং ওই পচানিটা জোশ জবরদস্ত একটা আইডিয়া পেলেন যে জব দিল উড়ে যাবে কিন্তু টাইম তো শেষ আড্ডা তো শেষ কিন্তু এর পরের দিন দেখে নেবেন এসব মাথায় চিন্তা করছেন আর পর টেবিলে বসে আছেন আর জিনিস হচ্ছে আপনি প্রতিদিন এটা করতে পারেন আপনার সব কিছু ঠিক করতে করতে আপনার অনেক সময় চলে যাবে ফোকাসটা আনতে অনেক সময় চলে যাবে কিন্তু যে দিন আপনার ফোকাসটা আছে ওই দিন যে যদি কন্টিনিউ করে যান তাহলে দেখবেন এমন অনেকেই আছেন যে এই জিনিসটা করেন তখন দেখবেন যে পুরো রাত ধর পড়াশোনা করে অনেক দূরে গিয়ে গেলেন তো এই জিনিসটাই হচ্ছে ইকোনমিক্স অফ স্কেল হয়তো বা এটা বিজনেসের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ যখন আমাদের স্পিডটা থাকবে যখন আমাদের মোমেন্টামটা থাকবে যদি আমরা আমাদের কাজগুলো একটু ঠিক মতো প্ল্যান করি তাহলে কিন্তু একদিনে আমরা দশ দিনে কাজ এগিয়ে রাখতে পারি হয়তো বা দশ দিন আমরা অ্যালডিং ব্যালডিং করে অনেক স্লোলি কাজ করতে পারি যেটা আমাদের আসলে রেজাল্ট দিবে না কিন্তু আমরা একটু স্ট্র্যাটেজি হলে আমরা আমাদের অনেক সময় বাঁচাতে পারি যে সময়টা বাঁচি আমরা অনেক এনজয়িং কোনো কাজ করতে পারি হয়তো বা আমরা আমাদের কোনো প্রিয় বই পড়তে পারি খেলতে পারি আড্ডা দিতে পারি সাইকেল নিয়ে বের হয়ে যেতে পারি মুভি দিতে পারি যে কোনো কিছু করতে পারি তাই আপনার যদি এমন কোনো প্রসেস থাকে যে আপনি এই অবস্থায় এই কাজ করেন এগুলো করলে আপনার অনেক টাইম পেয়ে যায় প্লিজ কমেন্টে টাইপ করে জানিয়ে দেবেন যেন সবাই একসাথে ভালোভাবে বুঝতে পারি শিখতে পারি ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারি এবং আমার বিরুদ্ধে যদি আমি ভুল কিছু বলে থাকি প্লিজ কমেন্ট টাইপ করে ঠিক করে দেবেন অ্যান্ড এজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং